Istarska je županija još u predpristupnom razdoblju počela povlačiti sredstva iz evropskih programa za projekte koji su za cilj imali unapređenje javnih usluga i poboljšanje kvalitete života građana u Istri. To je nastavila i nakon što je Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije. Mislim da su projekti odličan način da se pokaže tko dobro radi i tko ide pravim putem, dakle da se realizira razne dobre ideje, svi imamo dobre ideje, ali trebamo sad naći materijalne sredstva da ih ostvarimo i pohvalila bih i vašu županiju u tom pogledu, znam da je puno napravila, ali svi zajedno trebamo iskoristiti prilike, imamo fond, imamo nacionalni fond za energetsku učinkovitost koji se često tuži da nisu sva sredstva potrošena, dakle sredstva su tu, trebamo se samo svi organizirati da postignemo rezultat. U mnoštvu projekta koji su u Istarskoj županiji odrađeni je i projekt Alter Energy u kojem je Istarska županija u suradnji sa 17 drugih partnera iz osam država. Zašto je on strateški? Zato jer je on po svojoj veličini prelazi sve one druge projekte. Njegova vrijednost je 12 milijuna eura i praktički u njemu su zastupljeni svi partneri iz svih zemalja na Jadranu. To znači ima negdje oko 19 ili 20 partnera. To je projekat u kojem je Regija Pulja vodeći partner. Ono što je nama važno u ovom projektu je da smo mi u njemu učestvujemo sa 500 tisuća eura. Znači taj novac je namijenjen Istavskoj županiji. Projektom Alter Energy promiče se energetska učinkovitost s naglaskom na male zajednice Jadrana kroz integrirano i održivo upravljanje energetskim resursima i proizvodnjom obnovljive energije. Njegov je cilj i pridonijeti postizanju europskih ciljeva 2020-2020. Već se godinama zapravo priča o potrebi da se energija štedi i na neki način smo i prisiljeni zapravo to i raditi jer znamo da cijene energenata, pogotovo fosilnih goriva, rastu iz godina u godinu i da je ovo sve značajnija tema i za kućne budžete, ali naravno i za budžete općina i gradova koji upravljaju određenim brojem zgrada i sigurno da ta stavka u proračunima nije mala i smanjuje se svake godine. Cilj je bio i educirati javni sektor, građane i poduzetnike o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije, izraditi smjernice energetskog razvoja malih zajednica uz integriran pristup koji uključuje ciljane općine i gradove te promovirati vrijednosti Europske unije. Mi smo krenuli prema jednom cilju koji se zove da 2030. želimo biti CO2 neutralna županija. Što bi to značilo? Pa to bi značilo da ćemo donijeti na županijskoj skupštini nakon jedne sustavne analize zeleni plan koji će definirati točkne aktivnosti i smjernice kako s jedne strane sve naše resurse koje imamo staviti ih u funkciju alternativnih izvora energije, a s druge strane ja bih rekao učinkovitije gospodariti energijom. U tom jednom smjeru mi želimo razvijati Istru i siguran sam da kao što je to u mnogim drugim segmentima tako i u pogledu zaštite okoliša odnosno učinkovitog raspolaganja energijom Istra će biti lider u Hrvatskoj. Savjetovanje i participativni pristup metodologije su koje se koriste u ovom projektu, a sve radi uključivanja javne administracije odgovorne za lokalnu energetsku politiku, građana i gospodarstvenika, sveučilišta, istraživačkih instituta, energetskih agencija i predstavnika medija. Bilo je interesantno, ljudi su bili dosta jednim dobrim dijelom i upućeni, tako da su i pitanja bila, pitanja tokom predavanja bila konkretna, svrsishodna i vjerujem da smo dali neki doprinos raspravi, ja kao predavač, ali i osobe koje su pohađali. Prva od tri radionice na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije održana je u prostorijama Centra za Evropsku uniju i međunarodnu suradnju u Balama i namjenjena je bila djelatnicima javnog sektora.
Tako je zamišljeno i tako je rađeno u svim briselskim propagandnim, da tako kažem, materijalima, tako su rađene svi projekti koji su ušli u evropske projekte od predprisutnih fondova pa nadalje, a u svakom slučaju dobro je da najprije se vidi ono što subvencionira Evropska unija u ovom slučaju, da ide u javni sektor, a iz javnog sektora onda da se prenosi kao što se i prenosi preko jedinica lokalne samouprave, ono što su financijali financira fond za zaštitu okoliša i energijsku učinkovitost do fizičkih osoba, obiteljskih kuća, više stamenih zgrada itd. Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u javnoj upravi, javne zgrade kao veliki energetski potrošači, energetska obnova povijesnih i zaštićenih gradskih jezgri, evropski programi i izvori financiranja, samo su neke od tema koje su odrađene na ovoj dvodnevnoj radionici. Najviše je bitno njima samima da vide da nisu sami u tome, znači da ima i drugih ljudi koji imaju slične probleme i da se ti problemi možda nekakvim zajedničkim pristupom daju riješiti. Ponekad je potrebno i lobirati za neka rješenja. Isto tako, možda se na radionicama upoznaju sa nekim tehnološkim rješenjima ili sa nekim novim pristupom koji prije nisu čuli i onda im to stvarno otvori neke nove poglede i nove mogućnosti da svoje projekte provedu. Mislim da je jako bitno da se međusobno druže i da znaju šta se gdje događa jer možda nekakav projekt se provodi na nekoj manjoj sredini, a bio bi koristan i za puno šire društva. Nakon ove zanimljive i edukativne radionice, u sklopu projekta odrađene su još dvije. U Novigradu predavanje se fokusiralo na nove evropske programe i ostale izvore financiranja projekta za energetsku učinkovitost, kao i na mogućnosti ulaganja, odnosno modele i isplativosti investicija. Malo smo govorili o mjerama koje su financijski opravdane i naravno energetski i ekološki opravdane, ali sa naglaskom na financijsku opravdanost i mogućnost investiranja u te mjere. Ljudi su jako zainteresirani i znenadili bi se ljudi su jako upoznati. Sve više i više znaju, postavljaju konkretna pitanja, imaju puno predinformacija, puno su o tome čuli. Predavanje se dotaklo i suvremenih tehnoloških dostignuća u energetici, odnosno prikazani su praktični primjeri tehnologija s područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Danas smo predavali o primjeni uređaja koji koriste obnovljive izvore energije, znači to su dizalice topline, zrak, voda, 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 kotlovi na pelete, na biomasu, energija sunca, sunčani kolektori i kolega je pričao o primjeni LED rasvete u kućanstvu, industriji i uličnoj rasveti. Drugi dio predavanja odrađen je u Buzetskoj gradskoj vječnici. Raspravljalo se o energetskoj obnovi zaštićenih zgrada i cijelina, te o energetskoj efikasnosti u turizmu i u gostiteljstvu. Za Istru obje teme vrlo zanimljive i izrazito potrebne. U gostiteljstvu i turizam imamo puno, puno mogućnosti da velike uštede napravimo, naročito u gostiteljstvu, od ponašanja u kuhinji do ponašanja u pravnicama rublja, toga kako smo obučili svoje goste da se ponašaju u hotelima. Dio predavanja odnosio se i na izvore informacije za investicije u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije u preradi poljoprivrednih proizvoda. Imali smo primjere dobre prakse iz drugih stranih zemalja i na kraju je ispalo pripremanjem prezentacije da u Hrvatskoj je nažalost premalo zastupljeno i da u sve izvore koje imamo i sve nam je nadohvat ruke nažalost to ne iskorištavamo koliko bi trebalo. 16. i 17. prosinca 2014. godine u Rovinskom hotelu Lone u sklopu ovog projekta održan je i sedmi sastanak projektnih partnera. Istarska županija je došla na red da organizira jedan sastanak. Ovakvi partnerski sastanci se organiziraju u principu dva puta godišnje. Ovo je sedmi partnerski sastanak i na njima se najviše raspravlja znači o problemima koji su na projektu, o implementaciji samog projekta i aktivnosti, o rokovima i o financijama. Na ovom se sastanku okupilo 17 partnera iz 8 zemalja koji surađuju na provođenju projekta i projektnih aktivnosti povezanih sa obnovljivim izvorima energije i energetskom održivosti.
Il coordinamento di, di questo partenariato è stato molto complicato, eh, ci siamo trovati eh, davanti non soltanto degli, degli enti pubblici ma eh, ci siamo, abbiamo dovuto affrontare anche culture diverse nella, eh, nella realizzazione delle attività progettuali, nella, nella comprensione dei, di questi programmi di cooperazione, eh, però dal, dal punto di vista mio come dell'intero staff è stata e è, è ancora un'esperienza molto entusiasmante. Cilj ovog projektnog sastanka bila je i koordinacija projektnih partnera u provođenju aktivnosti na radnim paketima, razmjena iskustva, pitanja i rješavanje mogućih problema. Veliku pozornost usmjerilo se i na aktivnosti koje su povezane sa investicijama u odabranim zajednicama projekta. Fokus Splitsko-Dalmatinske županije je jednak, znači on je zajedno kao i svim partnerima na ovom projektu energetska neovisnost malih zajednica. Ono što smo mi na području naše županije napravili to je energetski održivi plan razvoja za grad Vrgorac i u okviru kojega smo izradili određene feasibility studije, znači studije opravdanosti i ulaganja u modernizaciju javne rasvijete prelazak na LED, ali u to uvijek pokušavamo u te pilote uključiti jednu inovativnu komponentu, a to je moderiranje i energetsko praćenje kvalitete te rasvijete. Bosna i Hercegovini je ovaj vrlo interesantan Alter Energy projekat zato što se on dešava u malim ruralnim zajednicama koji nemaju baš tako često priliku da implementiraju projekat, a koji su bogati izvorima obnovljive energije koji imaju mnogo tih mogućnosti da upravljaju energijom. I to je jedna prednost za Bosnu i Hercegovinu da te kroz izradu dokumenta za implementaciju investicijonih projekata, infrastrukturnih projekata, mi smo imali sreću da dobijemo sredstva za implementaciju i dva pilot projekta, da kroz pripremu tih projekata da se te zajednice edukuju na koji način da upravljaju energijom, da štede energiju, da smanje troškove za struju, a jednostavno da koriste one resurse koji su im dostupni, koji su tu blizu njih, a koji jednostavno do sada nisu koristili. I to je, mislim, najveća prednost ovog projekta, a on ima jako mnogo tih zajednica u Bosni i Hercegovini koje mogu na takav način da koristiti. We have joined the Alter Energy project as it was very interesting for our agency, which is working a lot with the small municipalities in and also bigger one in the Primorska region. And uh, that was a great opportunity uh, how to increase the energy efficiency and the use of renewable energies in the municipalities with whom we are working. U ovom prvom strateškom projektu u programu IPA Adriatic, vrijednom 12 milijuna eura, nakon provedenog javnog poziva za gradove i općine s manje od 10.000 stanovnika, još 2013. godine Istarska županija odabrala je gradove Buzeti Novigrad, da na svom teritoriju provedu aktivnosti ispitivanja modela održivog upravljanja i korištenja energetskih resursa. To su gradovi koji su već tada bili predvodnici u realiziranim projektima energetske učinkovitosti. Sudjelujemo na dosta velikom broju projekata vezanim upravo uz ekologiju, uz obnovljive izvore energije, tako da ovo je samo jedan od njih. Mi već dugi niz godina, rekao bi od 2006. godine, pokušavamo sa projektima koji se tiču ekologije, koji se tiču alternativnih izvora energije i ovo je bio za nas jedan novi izazov, nešto novo, jer je osim edukacije u sebi sadržavao i implementaciju jednog konkretnog projekta. Za projekte u Novigradu i Buzetu odrađena je detaljna analiza sveukupnog energetskog stanja i razvoja održivog integriranog plana energije, te su realizirane studije izvedivosti koje se bave specifičnim akcijama usmjerenim na uštedu energije ili proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. 
uz stručnu pomoć Irene, Istarske regionalne energetske agencije, Istarska je županija početkom prošle godine počela sa realizacijom dviju investicija. I to, jedna je odrađena u dječjem vrtiću Grdelin u Buzetu, a druga u Novigradu, u njihovom vrtiću Tičići. Izabrani su kao građevine koje zahtijevaju najveću pozornost i koje su prioritet zbog dobrobiti djece koje u njima borave. Sam projekt ukupno za Istarsku županiju težak je 478 tisuća eura, međutim u aktivnostima u izabranim zajednicama, odnosno u Buzetu i Novigrad investirali smo skoro 2 milijuna kuna iz ukupnog našeg proračuna. Vrtić u Buzetu imao je novu izolaciju i stolariju, no stvarali su se veliki gubici energije u transportu od obližnje policijske stanice gdje je bila smještena zajednička kotlovnica do vrtića. Rješenje se našlo u novom sustavu grijanja koji je štedljiviji, čišći i učinkovitiji od prvotnog lož ulja. To je pravo sinergijsko rješenje. Gdje dizalica sad radi puno bolje zbog tog utjecaja solara, radi u puno povoljnijem temperaturnom režimu. Sam sustav vanjskih spremnika isto diktira zbog zabrane da se ledi voda u spremnicima, da ne bi napukli. Isto diktira automatski veću polaznu temperaturu vanjskog polja. Tako da nama sad dizalica topline u mjerenom, znači u radu, ima iznimno visok koeficijent efikasnosti, puno veći od ovih standardnih stvari koje se vide na tržištu. Ovaj novi sustav grijanja prvi je takve vrste u Hrvatskoj, a njegovo geotermalno izmjenjivačko polje sastoji se od šest podzemnih spremnika vodom u koje se skladišti energija poljeti putem solarnih panela, a crpi zimi kada je grijanje uključeno. Imamo 12 zona raspoređenih po vrtiću, znači možemo kontrolirati koja je temperatura prostora. Inače, temperatura je regulirana tako da bude sukladna državnim pedagoškim standardima, znači u prostorijama u kojima borave djeca, ta temperatura iznosi od 21 do 22 stupnja, a u prostorima koji se koriste zajedničkim, znači hodnicima i u ovoj dvorani, ona iznosi od 18 do 19 stupnjeva. U sklopu projekta provele su se i kampanje za podizanje svijesti o racionalnom korištenju energije, o promicanju energetske učinkovitosti, organizirana su predavanja i edukacije, kako za odrasle, tako i za najmlađe članove našeg društva. Čuvate vi prirodu u vrtiću? Da. Kako? Pa tako da ne zagađivamo okoliš. Što moramo činiti sa smećem? Pa staj ga u džep i onda kad dađemo do neke kante ga bacite. Smijemo li zagađivati okolinu? Ne. Naučili smo kako što se može davati energiju. Evo što se može davati energiju? Vjetar, voda, zemlja, sunce. Čuvam prirodu. Kako? Tako što ako nađem smeće onda ga uzmem, a ako nađem ako je blizu neka kanta, to bacim, a ako nije, onda to idem dalje, onda to uzmem pa idem i onda ako nađem neki kontejner ili kandu, to bacim. Vrtić u Novigradu dijelio je kotlovnicu sa osnovnom školom, imao je dotrajalu stolariju te je imao znatne gubitke energije zbog visokih stropova te neizoliranog stropa i poda. Naš vrtić je sagrađen 1990. godine, dakle pred punih 25-26 godina. Prostorno se proteže na 1280 kvadrata uporabnog prostora, znači unutrašnjeg, i 3500 metara vanjskog prostora. Vrtić pohađa trenutno 117. djece, smješteno u šest odgojnih skupina, četiri vrtičke i dvije jasličke. Riječ je o zgradi koja je tada, u vrijeme kada je sagrađena, zadovoljavala sve suvremene standardne gradnje. Visoki su stropovi i u trenutku kad bi prestalo grijanje, znači izolacija je bila dosta loša, zapravo nakon sad dva bi trebali dogrijavati prostorije sa klimama i tako. Tako da je utrošak električne energije bio jako, jako visok za taj period, znači popodnevnog boravka djece. Radovima su spušteni i izolirani visoki stropovi. Postavljena je nova LED rasvjeta, zamjenjeni su prozori i podovi, te je postavljeno podno grijanje. Energent je zadržan 
iako se išlo u procesu projektiranja, išlo se na proces projektiranja ukupne energetske obnove zgrade, znači od proračuna ušteda i izolacije zgrade do promjene termotehničkog sustava, znači kompletno distribucijskog sustava i sustava grijanja. Projekt je izrađen na kompletnoj razini, s tim da zbog ograničenja sredstava morali se odrediti prioriteti koji će se odraditi u ovoj prvoj fazi. Izvedene su toplinske i hidroizolacije, te je zamijenjen dio krova koji je propuštao. Na ukupnoj razini ostvaruju se uštede u potrošnji energije od prilike 65%. Znači to je onaj najveći dio koji je odrađen. Nakon ovoga slijedi i druga faza projekta energetske obnove zgrade dječjeg vrtića Tičići. Uslijedit će izgradnja nove kotlovnice te puštanje u funkciju novog sustava podnog grijanja. Troškovi obje faze procijenjeni su na 3,4 milijuna eura. Mi smo vrlo zadovoljni jer realno ušli smo u ovaj projekt zbog rokova pred samu zimu. Dakle, bilo je i upitno da li ćemo stići. Stvarno smo se potrudili, izvođači su se potrudili, roditelji, tete, djeca, svi su odradili jedan veliki posao da se usred zime praktički kompletna ovojnica zgrade od podova do krova sajedno sa prozorima zamijeni i da se praktički to ne osjeti u svakodnevnom životu, u svakodnevnom radu ove ustanove. Dakle, zadovoljni jesu, jesmo i sad nam je sljedeći cilj dovršiti ovaj projekt, napraviti zajedničku kotlovnicu sa učinkovitijim energentom zajedno sa našim školama i na taj način zaokružiti tu energetsku obnovu javnih institucija u predškolskom i školskom obrazovanju. I Tičići i Grdelini uživaju u svojim novim, toplim, ali i ekološkim vrtićima. A Istarska županija, koja je jedna od najuspješnijih po provođenju evropskih projekta, i dalje će nastaviti po dobrom i uspješnom receptu. Šest novih dolazi na red. Upravo zato što smo imali mogućnost sudjelovanja u takvim prekograničnim programima, kao i kao zemlja nečlanica, a sada kao zemlja članica, i kako smo se i na vrijeme pripremili i na vrijeme zajedno sa našim partnerima, posebice iz Italije, ali iz drugih evropskih regija, s kojima njegujemo veliko prijateljstvo i s kojima surađujemo već drugi niz godina, uspjeli smo isto tako biti vrlo učinkoviti i uspješni u samom korištenju svih evropskih fondova. Ove investicije odrađene u projektu Alter Energy služe kao ogledni primjer drugim općinama, gradovima i institucijama koje mogu isti ili barem sličan model primijeniti i kod sebe.